Всем привет! Меня зовут Настя. Сегодня я решила сварить кое-что особенное для меня, потому что я ни разу не варила этот стиль пива. Он называется New England IPA. Что же это за пиво такое? Этот стиль появился в северо-восточной части США не так давно. И он отличается интенсивными фруктовыми ароматами, мутным цветом, невысоким уровнем горечи и мягким вкусом. Отличительной чертой сорта НИИПа стало то, что часто охмеление производится в активную фазу брожения, и это позволяет хмелевым и дрожжевым соединениям получить новые сумасшедшие вкусы и ароматы. Мне не очень нравятся горькие стили пива, например, как ИПА. Я несколько раз пробовала это пиво, и у меня вообще не возникло желания его сварить. С НИПа все было наоборот. А я прочитала его описание, оно настолько меня подкупило, что я сразу же захотела его сварить, хотя я ни разу его не пробовала. Данное пиво точно нельзя назвать э, дешевым в приготовлении. И мое видео точно не будет называться «Сварил НИПа за 20 рублей литр». Все дело в большом содержании американского ароматного хмеля. И для данного стиля пива верно утверждение «Чем больше хмеля, тем интереснее». Это видео я разделю на две части. Первое – приготовление, а второе видео будет дегустация. Не забудьте поставить лайк и подписаться на мой канал, чтобы не пропустить мои новые видео. Для этой варки я буду использовать солод Каракилс, солод Пэл Эль, овсяные и пшеничные хлопья. В этой варке у нас будут две температурные паузы и мышал. Первая температурная пауза на 52 градусов 15 минут. Вторая температурная пауза на 68 градусах 60 минут. Далее будет мышаут на 78 градусах 10-15 минут. И после кипячения в течение одного часа. Мы налили воду, засыпали солод и настроили пивовар. Теперь мы ждем мышал. Не забываем помешивать затор каждые 20-30 минут. Обращаю ваше внимание, что во время кипячения мы не будем использовать смесь. Мы будем вносить его только на верху в течение 20 минут при температуре 85-80 градусов, но не опускаясь ниже 72 градусов, потому что это температура пастеризации. Кстати, я буду добавлять на верху 2 грамма аскорбиновой кислоты, потому что она является отличным антиоксидантом. Кипячение вот вот закончится, и мы сейчас пойдем охлаждать сусло до 85 градусов. Это температура внесения хмеля. Мы будем вносить его на верху, и эту верху мы сделаем с помощью дрели, в которой будет вставлена лопатка. Первый хмель, который мы будем забрасывать, это чинок. 
Мы будем забрасывать 100 грамм на вирку. Сусло практически слилось. Для этого пива я буду использовать вот такие вот дрожжи Лалиман American West Coast. И буду сбраживать пиво при температуре 15-22 градуса. Но для этого стиля чем ниже, тем лучше. Ну, в этом диапазоне я имею в виду. Сусло готово к брожению. Мы ждем 2 дня. И с третьего дня начинаем сухое охмеление. Встретимся с вами на третий день. Сегодня утро третьего дня брожения, и мы будем забрасывать первый хмель, цитру, 50 грамм. Далее мы будем забрасывать через день после цитры эквинокс, 50 грамм. Через день забросим амарилу, 50 грамм. И эквинокс снова, 50 грамм. Ух, вроде бы все закончили. Это было мое первое пиво с сухим охмелением. Надеюсь, оно мне понравится. Встретимся с вами на дегустации. Всем спасибо за просмотр. Желаю вам вкусного пива и хороших варок. Всем пока!